Bakit Mars? Bakit ang planetang iyon ang gustong pagtayuan ni Elon Musk ng bagong kolonya ng mga tao kahit napakawalang buhay at iniwalang tubig at oxygen doon? At ano nga ba ang konkretong plano ni Elon para mangyari ito? Ito ang tatalakayin natin sa video na ito. Hey guys, this is Madam Info welcoming you to this channel. If this is your first time here, please consider subscribing by clicking the subscribe button below. Pakiclick na din po ang bell button para malaman ninyo agad kapag may bago tayong video na makapagbibigay ng mga kamangha-manghang kaalaman lalo na tungkol sa science at mystery. Kung may topic po kayo na gusto nyong talakayin at gawa ng video, please comment down below and I will do my best para gawin yan. Nasa part 3 na tayo ng seryeng Mission sa Mars ni Elon Musk. Sa part 1 ay ipinakilala natin ang bilyonaryong si Elon Musk. Sa part 2 naman ay hinimay natin ang mga problemang kakaharapin ni Elon at ng SpaceX sa Mars. Kung gusto nyo pa mapanood ang part 1 at part 2, nasa description po sa ibaba ang link. Noong July 23, 2015, kinumpirma ng NASA na nadiskubre ng kanilang Kepler mission ang isang planeta na tinawag nilang Kepler-186f na halos kasing laki ng Earth at posibleng may tubig. Kaya lang, ito ay nasa ibang solar system. Ibig sabihin, ibang araw ang iniikutan ng planetang ito kasama ng apat pang ibang planeta. Ang solar system na ito ay tinatawag na Kepler-186 system. Ang layo nito mula sa Earth ay 500 light years. Para sa inyong kaalaman, ang isang light year ay katumbas ng 9.46 trillion kilometers. Ang kasalukuyan nating mga rocket at spaceship ay wala pang kakayahang makapagbiyahe ng ganito kalayo. Kaya balik muna tayo sa ating sariling solar system na may walong planeta at limang dwarf planets. Sa lahat ng ito, ang pinakamalapit lang na pwedeng lakbayin sa ngayon ng mga spaceship na makapagpapadala ng tao mula sa Earth ay Mercury, Venus at Mars. Ang Mercury ay lubhang napakalapit sa araw kaya napakainit dito. Kahit ang mga metal dito gaya ng lead ay natutunaw. Sa Venus, kahit mas malayo sa araw, ay mas mainit pa kaysa sa Mercury. Ito ay dahil mas makapal ang atmosphere sa Venus at ang init na nakukulong sa atmosphere nito ay tinatawag na greenhouse effect. Ang mga ulap sa Venus ay binubuo ng asido o sulfuric acid, kaya ang ulan dito ay asido din. Yun nga lang dahil sa sobrang init, nag-e-evaporate na ang ulan bago pa bumagsak sa lupa. Wala pa tayong teknolohiya para palamigin ang Mercury o ang Venus. Pero ang painiti ng Mars sa teorya ay kaya na ng kasalukuyang teknolohiya. Ang isa pang dahilan kung bakit ang Mars ang pinagtutuunan ng pansin ni Elon Musk ay base sa matagal ng pag-aaral tungkol sa Mars, ang posibilidad na mga bilyones na taon sa nakaraan ay maganda ang planetang ito na may tubig at tamang hangin bago mawala ang magnetosphere nito at numipis ang atmosphere. May mga kailangan lang gawin para manumbalik ang dating Mars, gaya ng painitin uli ang temperatura nito, pakapalin ang atmosphere, at may mga teorya na pwedeng maglagay ng artificial na magnetosphere dito. Lumilitaw din sa mga pananalita ni Elon Musk ang salitang terraforming na isang paraan para manumbalik ang ganda ng Mars. Ang terraforming ay isang hypothetical na prosesong naglalayong baguhin ang isang planeta para maging katulad ng Earth na pwedeng mabuhay at matirhan ng tao. Hypothetical dahil hindi pa ito napapatunayan at wala pang ebidensya na pwede itong mangyari. Sa kaso ng Mars, umaasa si Elon Musk na pwedeng gamitin ang terraforming sa paraan ng gaya ng climate change o global warming na nangyayari ngayon sa Earth. Pero sasadyain at pabibilisin ang prosesong ito sa Mars. Ang ideya ay tunawin ang mga nagyayelong bahagi ng Mars na pinaniniwalaang mayaman sa carbon dioxide upang gawing mas mainit at mas basa ang planeta. Ang kaso, noong isang taon lang, may mga eksperto sa Mars na naglathala ng kanilang pag-aaral sa online scientific journal na Nature Astronomy. Sinasabi dito na ang impact daw na carbon dioxide ng Mars base sa kanilang pagkukwenta ay hindi sapat para makalikha ng tamang atmosphere 
kaya hindi pa rin posible ang terraforming. Pero kinontra ito ni Elon Musk at sinabi nito sa isang tweet na ang malaking quantity ng carbon dioxide ay na-adsorb sa makakapal na layer ng lupa sa Mars. Ang adsorption ng carbon dioxide sa lupa ay kapareho lang ng kung paano hinihigop ng uling ang mababahong amoy sa refrigerator. Sa tamang init ay makakawala ang mga na-adsorb na carbon dioxide na ito. Ang init ay pwedeng manggaling sa natural o artificial na pamamaraan. Tama si Elon dito dahil may mga nauna ng pag-aaral na sinusuportahan ang impormasyon na ito. Kaya buo pa rin ang paniniwala ni Elon na posibleng ma-terraform ang Mars. Kapag nangyari ito, ang susunod na hakbang ay ang magpatubo ng mga halaman para mag-produce ng oxygen na kailangan ng tao para makahinga. Mga lumot at mikrobyo ang gagamitin para magkaroon ng matabang lupa. Wow! Napakahirap na proseso. Pero disidido at determinado si Elon, narito ang kanyang plano. Sa ngayon ay pinagbubuti ng SpaceX ang pagdidesenyo at paglikha ng rocket na kakayanin ang biyahe sa Mars sa pinakaabot kayang halaga. Noon, bago pa lumitaw ang SpaceX, ang nakapagpapataas sa gastos ng space transportation ay ang kawalan ng kakayahan ng mga sinaunang spacecraft na makabalik ng buo sa Earth upang magamit uli. Ang nangyayari noon ay matapos itong lumipad, ay bumabagsak na lang ito sa Earth at hindi na uli nagagamit. Sayang! Nagkaroon nga ang NASA ng Space Shuttle Program na nagagawang bumalik at maglanding sa Earth na parang karaniwang jet. Pero mahal din ang bawat lipad nito at ang pagkukumpune para magamit uli. Kadalasan ay kailangan pa din palitan ang mga iba't ibang bahagi na na-damage dahil sa tindi ng temperatura at pressure na sinasabak nito paalis at pabalik ng Earth. Hindi rin nakakalayo masyado sa Earth ang Space Shuttle. Nagkaroon pa nga ng dalawang malalaking aksidente nang sumabog ang Space Shuttle Columbia pabalik sa Earth at ang Space Shuttle Challenger na sumabog wala pang dalawang minuto na nakakalipad. Labing apat na astronaut ang hindi nakaligtas sa dalawang aksidente ito. Hindi na ipinagpatuloy ng NASA ang programa. Ang pinakahuling naglanding ay ang Space Shuttle Atlantis noong July 21, 2011. Ayon kay Elon Musk, inihahanda na nila ang pinakamalaki, pinakamatibay at pinakaabot kayang rocket na pwede uling gamitin na hindi na nangangailangang palitan ang mga parte. Ang rocket nga na ito ay ang Starship na dating tinawag na Big Falcon Rocket. Sa taong 2022, dalawang Starship ang pupunta sa Mars upang magdala ng mga tag-isang daang tuneladang kargamento. Wala pang taong nakasakay sa misyong ito na magkukumpirma ng pagkukuhanan ng tubig, susuriing mabuti ang mga panganib, maglalagay ng power supply, ihahanda ang pagminina at life support para sa mga susunod na misyon. Taong 2023, gagamitin ang Starship para sa biyaheng iikot sa buwan na may sakay na mga piling individual na parang turistang nagbayad para sa isang package tour. Ang unang kumpirmadong sakay nito ay si Yusaku Maizawa, isang bilyonaryong Hapon na binayaran ang buong trip para sa anim hanggang walong katao. Pinili niyang makasama ang mga kilala sa sining, gaya ng mga pintor, iskultor, musikero, arkitekto at manunulat. Nag-volunteer din sumama ang retired NASA astronaut na si Scott Kelly pero wala pang sagot si Elon at si Maizawa tungkol dito. Hindi sinasabi ni Elon kung magkano ang halagang kabuuang ibabayad ni Maizawa pero tinatayang nasa mga $5 billion ang halaga ng ganitong biyahe. Ipinangako ni Elon na ang trip to the moon na ito ay live stream gamit ang high definition virtual reality kaya ang mga manonood ay parang naroon din at real time ito. Delayed lang ng ilang segundo dahil sa speed of light. Sa biyahing ito, mapapatunayan na ligtas ang starship na magdala ng tao sa Kalawakan at sa Mars. May bagong development sa planong biyahe sa buwan ng starship. Tinanong si Elon sa interview sa kanya ng Time Magazine nung isang buwan lang, July 2019, kung kailan sa tingin niya makakapag-landing uli ang tao sa buwan. Ang sagot ni Elon, kaya daw ng SpaceX na makapag-landing sa buwan sa loob ng dalawang taon lamang. Ito ay spacecraft lang na walang pasahero. 
sa loob daw ng apat na taon ay kaya ng mag-landing ng may dalang mga astronaut. Ito bale ay sa taong 2023. Abangan natin kung sa 2023 ay iikot nga lang ba ang Starship sa buwan o magagawa na nitong mag-landing. Puspusan din kasi ang paghahanda ng NASA na makabalik sa buwan sa pamamagitan ng kanilang Project Artemis. Sa 2024 naman ang target nito na muling makatapak ang tao sa buwan. Sa pagkakataong ito ay may kasama na silang babaeng astronaut at may lalaki din na makakatuntong sa buwan and this time mananatili ang crew doon at magtatayo ng base. 50 years na ang nakararaan noong July 20, 1969 nang unang tumuntong ang tao sa buwan sa programa ng NASA na Apollo 11. December 14, 1972 ang huling tapak ng tao sa buwan sa pamamagitan ng Apollo 17. Hindi na ito nasundan hanggang ngayon. Ituloy natin ang tungkol sa plano ng SpaceX sa Mars. Taong 2024, kung matagumpay ang mga naunang misyon, magpapadala pa ang SpaceX ng dalawang starship na may dalang cargo at dalawang starship naman na may lulan ng mga isang daang katao. Kung pupunuin ang bawat starship, ay mga dalawang daang tao lahat-lahat ang makakasama sa biyaheng ito. Pero hindi pa malinaw kung ganito nga ang gagawin ng SpaceX. Bakit dalawang taon ang pagitan ng biyahe sa Mars? Dahil ang pangyayari kung saan pinakamalapit ang posisyon ng Earth at Mars ay tuwing dalawang taon lang. Pag natiempohan ito ng biyahe, ay malaki ang matitipid sa gastos, partikular na sa fuel, dahil mas maiksi ang biyahe ng mga 33.9 million miles. Taong 2025, magla-landing na ang bumiyaheng dalawang starship na may kasamang mga tao sa Mars. Sa misyong ito, magtatayo na mismo sa Mars ng propellant production plant gamit ang mga solar panels para sa paggawa ng mga bago at karagdagang rocket. Magtatayo rin ng mga istruktura na kailangan para makapagproseso ng tubig, makakuha ng carbon dioxide sa atmosphere ng Mars, makalikha at makapag-ipon ng CH4 o methane at O2 o molecular oxygen para magamit na fuel sa starship pabalik sa Earth o pwede rin papunta sa iba pang mga planeta. Ang vision ni Elon Musk ay umpisa sa isang ship, magdadagdag ng iba pang mga starship, tapos ay uumpisahan ng itayo ang syudad at palalakihin ito ng palalakihin kasabay ng pag-terraform sa Mars hanggang ito ay maging isang magandang planeta. Nakikita ni Elon na sa taong 2050 ay mayroon ng self-sustaining city o isang syudad na kayang tuloy-tuloy na mamuhay sa Mars. Ito pa ang isang exciting na balita. Bukod sa pagpunta sa Mars, sinabi ni Elon Musk na naisip din nilang gamitin ang Starship para sa Earth-to-Earth -Earth Transport. Kung kaya nito makapagbiyahe sa Mars at sa buwan, kaya din itong makapunta sa malalayong lugar sa Earth. Kapag nangyari ito, aba, napakabilis ng biyahe mula sa Pilipinas papuntang Amerika. Tignan nyo na lang ito, mula Los Angeles hanggang New York, 25 minutes na lang. Bangkok hanggang Dubai, 27 minutes na lang. Lahat puro less than 1 hour na lang. Ang galing! Kaya lang, syempre, mas mahal ang rocket ticket. Hindi plane ticket, kundi rocket ticket. Isa lang ang sigurado. Itong dekadang ito, maraming mangyayari pagdating sa space travel. At iyan ay dahil sa vision at determinasyon ni Elon Musk. At yan po nagtatapos ang last part ng ating seryeng misyon sa Mars ni Elon Musk. Sana ay marami kang natutunan. Kung nagustuhan mo ang video na to, please click the like button. Again, kung hindi ka pa nag-subscribe, paki-click po ang subscribe button at pati na ang bell para ma-notify ka sa mga susunod nating videos. Ano ang masasabi mo sa topic natin ngayon? Please comment down below. At kung mayroon kang topic na gustong isuggest para talakayin natin, paki-type na rin sa comments sa ibaba. Thank you very much for watching and see you on the next video. God bless!